സമയത്ത് ഞാൻ സ്വാതിയെ ഒന്ന് മുമ്പോട്ട് വിളിക്കുന്നു കഴിഞ്ഞ ചില ആഴ്ചകൾക്ക് മുമ്പേ സ്വതം സ്വാതിയുടെ ജീവിതത്തിൽ ദൈവം അസാധാരണമായ ഒരു വിടുതൽ കൊടുക്കുവാനിടയായിത്തീർന്നു സ്തോത്രം ഈ മകൾ അനേക വർഷങ്ങളായി അനേക വർഷങ്ങളായി മൈശാചികമായി പീഡിപ്പിക്കപ്പെട്ട സ്തോത്രം ഒരു മകളായിരുന്നു പക്ഷേ ഈ മകളുടെ ജീവിതത്തിൽ കർത്താവ് ഒരു വലിയ ദൈവം പ്രവർത്തി ചെയ്തു സ്തോത്രം ദൈവമഹത്വത്തിൻ്റെ ഒരു പ്രവൃത്തി ഈ മകളിൽ വെളിപ്പെട്ടു സ്തോത്രം പ്രേസ് ഗോഡ് രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴിലാണ് ഞാൻ യേശുവിനെ രക്ഷയനായിട്ടും അവിടെ സ്നാനം എടുക്കുന്നു ഒക്കെ വെല്ലൂരൊരു സ്ഥലത്ത് ജോലി ചെയ്യുന്ന സമയത്തായിരുന്നു അപ്പം ആ സമയത്ത് യേശുവിലേക്ക് വന്നു ആ ഒരു ആദ്യത്തെ കുറച്ച് മാസങ്ങൾ ആ ഒരു സമയങ്ങൾ എനിക്ക് ഒരുപാട് സന്തോഷം ഉണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ കുറേ കഴിയുമ്പോഴേക്കും എനിക്ക് ഒരുപാട് പ്രഷർ അനുഭവിക്കാൻ തുടങ്ങി ഒരുപാട് രീതിയിൽ ഞാൻ സഫൊക്കേറ്റഡ് ആവുന്ന പോലെ തോന്നി പ്രഷറൈസ്ഡ് ആയിരുന്നു എല്ലാ സൈഡും ഫാമിലിയുടെ സൈഡിൽ നിന്നാണെങ്കിലും ഫിനാൻഷ്യലി ആണെങ്കിലും എൻ്റെ മനസ്സ് ഞാൻ പ്രൊഫഷണലി ഒരു സൈക്കോളജിസ്റ്റ് ആണ് പക്ഷെ എനിമി ഏറ്റവും കൂടുതൽ അറ്റാക്ക് ചെയ്തത് എൻ്റെ മനസ്സിനെയാണ് വിഷാദം എനിക്ക് ലിറ്ററലി അറിയായിരുന്നു ഞാൻ ഗോ ത്രൂ ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു അവസ്ഥയായിരുന്നു എന്ന് എനിക്ക് വേർത്ത്ലെസ് ആയിട്ടുള്ള ഫീലിംഗ് ആണ് എപ്പോഴും വരെ ഒന്നും എന്നെ കൊണ്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല അങ്ങനെ ഞാൻ കാണുന്ന പേഷ്യൻസ് പോലും എനിക്ക് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത ഒരു അവസ്ഥ വരെ വന്നിട്ടുണ്ട് ഞാൻ കണ്ടോണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ സെഷൻ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്തിട്ട് ഞാൻ ബാത്റൂമിൽ പോയി കരഞ്ഞ സമയങ്ങളുണ്ട് കാരണം അവർ ഗോ ത്രൂ ചെയ്യുന്നതിനേക്കാളും കൂടുതൽ ഇഷ്യൂസ് ആണ് എൻ്റെ മനസ്സിൽ ഗോ ത്രൂ ചെയ്ത് പോയിക്കൊണ്ടിരുന്നത് ഒരിക്കലും ഒരു സൈക്കോളജിസ്റ്റായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്ന് പോലും ഞാൻ സംശയിച്ചിട്ടുള്ള ദിവസങ്ങൾ എനിക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനെ ഞാനൊരു കോവിഡിൻ്റെ സമയത്താണ് ഞാൻ പ്രിപ്പയർ ഫോർ ദ വാർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് റബേക്ക ബ്രൗണിൻ്റെ ഒരു ബുക്ക് വായിച്ചു തുടങ്ങിയത് അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് ഞാൻ വീട്ടിൽ പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ അതിൽ ഈ ആൻസിസ്റ്റൽ കേഴ്സസിനെ കുറിച്ചൊക്കെ കണ്ടു അങ്ങനെ പ്രാക്ടീസ് ഓഫ് മെഡിറ്റേഷൻ യോഗ അങ്ങനെ കുറേ കാര്യങ്ങൾ കണ്ടപ്പോൾ ആ ബുക്ക് വായിച്ച ഒരു അനുഭവത്തിൽ ഞാൻ എൻ്റെ റൂമിലിരുന്ന് ഞാനത് ഏറ്റുപറയുകയും പ്രാർത്ഥിക്കാനൊക്കെ തുടങ്ങി ആ സമയങ്ങളിൽ തന്നെ എൻ്റെ ശരീരത്തിൽ ഭയങ്കരമായിട്ടുള്ളൊരു സ്ക്രീമിങ്ങും മാനിഫെസ്റ്റേഷൻസ് ഒക്കെ പ്രകടമാകാൻ തുടങ്ങി പക്ഷെ ഒറ്റയ്ക്ക് റൂമിലിരുന്നിട്ട് എങ്ങനെയാണ് ഇതിനെ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് എനിക്ക് അറിയത്തില്ലായിരുന്നു പിന്നീട് അങ്ങോട്ട് ഞാൻ മീറ്റിങ്ങുകളിൽ പോകുമ്പോഴും അവിടെ ഒരു ദൈവ അഭിഷിക്തൻ ഫയർ എന്ന് പറയുന്ന സമയത്തേക്കും എൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് അലർച്ചയായിരുന്നു അതെനിക്ക് ഒട്ടും ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത രീതിയിലായിരുന്നു എൻ്റെ ശരീരം മാനിഫെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നത് പിന്നെ കഴിഞ്ഞ വർഷം ഞാൻ ഒരുപാട് ഹെൽപ്ലെസ് ആയി എൻ്റെ ജോലിയിൽ നിന്നും റിസൈൻ ചെയ്തു ആ സമയത്താണ് ഞാൻ സുമാൻറ്റീനെ ഒരു ഓൺലൈൻ കൗൺസിലിങ്ങിലൂടെ ആൻറ്റീനെ സംസാരിക്കുന്നതും ഇങ്ങോട്ട് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യണം എന്നുള്ളൊരു കാര്യം തീരുമാനിക്കുന്നതും അങ്ങനെ കഴിഞ്ഞ വർഷം മാർച്ചിലാണ് ഞാൻ ചെങ്ങന്നൂരിൽ വരുന്നത് അപ്പം ഇവിടെ വരുന്ന ദിവസങ്ങളിൽ എല്ലാ വെള്ളിയാഴ്ചയും ഞാൻ ഇവിടെ ഫാസ്റ്റിംഗ് പ്രയറിന് വരുമ്പോൾ കൂടുതലും ഞാൻ മാനിഫെസ്റ്റഡ് ആവാറാണ് അപ്പോൾ എനിക്ക് ഈ മാനിഫെസ്റ്റേഷൻസ് വരുമ്പോൾ തന്നെ എനിക്ക് ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് ഞാൻ എപ്പോഴും ഒരു കോർണറിൽ ഇരിക്കാൻ നോക്കും കാരണം മാനിഫെസ്റ്റേഷൻസ് വന്ന് വേറെ ആരെയും ഡിസ്റ്റേബ് ചെയ്യണ്ടല്ലോ എന്നുള്ള രീതിയിലായി ഞാൻ ആ സൈഡിൽ പോയി ഇരിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് കാരണം എനിക്ക് തന്നെ അറിയത്തില്ല എൻ്റെ ശരീരം ഏതൊക്കെ രീതിയിൽ ആ സമയത്ത് മാനിഫെസ്റ്റ് ആവുന്നത് എന്നുള്ളത് അങ്ങനെ ഞാൻ മടുത്തു പോവുമായിരുന്നു കാരണം എത്ര മീറ്റിങ്ങിനും പോയി കഴിയുമ്പോഴും പിന്നെയും തിരിച്ച് ഞാൻ റൂമിൽ ഒറ്റയ്ക്കിരുന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പം അല്ലെങ്കിൽ അന്യഭാഷയിൽ കുറച്ച് സമയത്ത് പ്രാർത്ഥിച്ച് കഴിയുമ്പോഴേക്കും ഞാൻ റൂമിലും മാനിഫെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങുമായിരുന്നു അപ്പോൾ കുറച്ച് കാലം ഞാൻ വിചാരിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ ഇങ്ങനെ തന്നെ ആയിരിക്കും ഇനി കുറേ നാൾ ഞാൻ ഇങ്ങനെ സ്ക്രീം ചെയ്തു മലറിയൊക്കെ ആയിരിക്കും എൻ്റെ ഒരു ലൈഫ് ഇങ്ങനെ തന്നെ ആയിരിക്കും ഇതിലൊരു ചേഞ്ച് വരത്തില്ലായിരിക്കും എന്നൊക്കെ ഞാൻ വിചാരിച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാൻ കുറേ ഇവിടെ ജോയിൻ ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് ഞാൻ ഒരുപാട് സ്ഥലത്ത് ഇന്നർ ഹീലിംഗ് ഡെലിവറൻസിനൊക്കെ വേണ്ടി ഞാൻ അങ്ങനത്തെ ബുക്സും വീഡിയോസും കൂടുതൽ കാണാൻ തുടങ്ങി അപ്പോൾ എനിക്ക് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി എന്തൊക്കെയോ പ്രശ്നമുണ്ട് എൻ്റെ എനിക്ക് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇങ്ങനെ സ്ക്രീം ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയത് എന്നുള്ളത് അങ്ങനെ ഇവിടെ വന്ന് ഓരോ മാസങ്ങളും ഇങ്ങനെ മീറ്റിംഗ് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞു ഇടയ്ക്ക്
ഞാൻ ഇവിടെ രാവിലെ ഫാസ്റ്റിംഗ് പ്രേയറിന് വന്നു കഴിഞ്ഞ അതിൻ്റെ രണ്ടാഴ്ച മുന്നേ ആയിട്ട് ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കണം എന്നും ഇല്ലാത്ത അവസ്ഥയിൽ ഞാൻ അന്യഭാഷയിൽ പ്രാർത്ഥിച്ച് ഒരു ടൈം കഴിയുമ്പോഴേക്കും ഇത് അലറി വിളിക്കാൻ തുടങ്ങും എനിക്ക് റൂമിൽ ഇരിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല എൻ്റെ സ്ലീപ്പ് ഡിസ്റ്റേബ് ആവാൻ തുടങ്ങി എനിക്ക് വയറുവേദന വരാൻ തുടങ്ങി പ്രാർത്ഥിക്കാൻ ഇരിക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് കൂടുതലും വരുന്ന ഒരു വയറുവേദനയാണ് പെട്ടെന്ന് എനിക്ക് മോഷൻ പാസ് ചെയ്യാൻ തോന്നുന്ന ഒരു അവസ്ഥ വരാൻ തുടങ്ങി അങ്ങനെ ഞാൻ ബാത്റൂമിൽ ഇരുന്ന് ഞാൻ ഇവിടെ വരുന്ന ആ ഫ്രൈഡേന് മുന്നേ ഞാൻ പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ടുണ്ട് ദൈവമേ ഇനി ഇനി എനിക്ക് വിടുതൽ കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് വിടുതൽ വേണ്ട എന്നുള്ളൊരു അത്രയും ഡെസ്പ്രേറ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു സിറ്റുവേഷനിലായിരുന്നു ഞാൻ അന്ന് ഒട്ടും വയ്യാതിരുന്ന സമയത്താണ് ജെറൂപ്പാസ്റ്റ് ഒരു സ്വപ്നം കണ്ട് എൻ്റെ അടുത്ത് ഷെയർ ചെയ്ത് അത് എനിക്ക് ഒരുപാട് സ്ട്രെങ്തനിങ് ആയിരുന്നു പാസ്റ്റ് എന്നോട് ബാറ്റിൽ ബിലോങ്സ് ടു ദ ലോൺ യു ആർ നോട്ട് എലോൺ എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പം എനിക്ക് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ അന്ന് ആ ബാത്റൂമിൽ രാത്രി ഇരുന്ന് കരയുമ്പോഴൊക്കെ എനിക്ക് ദൈവം ഇത് കാണുന്നുണ്ടോ എന്ന് പോലും എനിക്ക് സംശയമാവാൻ തോന്നുന്നുണ്ടായിരുന്നു അത്രയും അത്രയും ആ ടോർമെൻറ്റേഷനിൽ ഞാൻ അടിമപ്പെട്ടിരിക്കുമായിരുന്നു പക്ഷെ അന്ന് അങ്കിൾ ഇവിടെ രാവിലെ നോർത്ത് ഇന്ത്യ ട്രിപ്പ് കഴിഞ്ഞ് വന്നു അങ്കിൾ ഇവിടെ വിളിച്ചപ്പോൾ ഞാൻ അന്നും പ്രാർത്ഥിച്ചായിരുന്നു ഇന്ന് ഇന്ന് ഞാൻ ഈ മുന്നിൽ വരുവാണെങ്കിൽ ഞാൻ കംപ്ലീറ്റ്ലി ഡെലിവേർഡ് ആകും ഇനി എനിക്ക് ഈ ഡിമോണിക് മാനിഫെസ്റ്റേഷൻസ് എൻ്റെ മേലെ ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല എന്ന് സോ അങ്കൾ മുന്നേ വിളിച്ച സമയത്ത് എൻ്റെ അടുത്ത് ചോദിച്ചത് സ്വാതിയുടെ പ്രശ്നം എന്താ എന്താ വേണ്ടതെന്നായിരുന്നു ശരിക്കും എനിക്ക് അന്നേരം വളരെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് എൻ്റെ ഉള്ളിൽ ആൻസറും ഉണ്ടായിരുന്നു എനിക്ക് ഈ ഡിമോണിക് മാനിഫെസ്റ്റേഷൻസ് ഇനി എൻ്റെ മേലെ വരാൻ പാടില്ല എന്നുള്ളത് സോ അന്ന് ആ ദിവസം പ്രാർത്ഥിച്ചു ചർച്ച് മുഴുവനായിട്ട് പ്രാർത്ഥിച്ചു അതിൽ നിന്ന് ഞാൻ കംപ്ലീറ്റ് ഡെലിവേർഡ് ആയി പിന്നെ അങ്ങോട്ട് എനിക്ക് ആ സ്നേക്കിൻ്റെതായിട്ടുള്ള സൗണ്ടോ സ്നേക്ക് എഴയുന്നത് പോലെ റൂമിലോ ഞാൻ എഴഞ്ഞിട്ടില്ല പിന്നെ അങ്കിൾ അന്ന് പറഞ്ഞൊരു കാര്യം ഉണ്ടായിരുന്നു ഒരു പ്രോഫറ്റിക് ആക്ട് കാണിച്ചു കയ്യിൽ പൗലോസിൻ്റെ കയ്യിൽ അണലിയെ ചുറ്റി വെച്ചിരിക്കുന്ന പോലെ ഷേക്ക് ഇറ്റ് ഓഫ് എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഇപ്പം എനിക്ക് ആ ഒരു ധൈര്യം ഉണ്ട് ഈവൻ ഇനി എന്ത് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഐ ഷേക്ക് ഇറ്റ് ഓഫ് ഞാൻ ഇനി ഐ വിൽ നോട്ട് സബ്മിറ്റ് ടു ദാറ്റ് ഐ ഷേക്ക് ഇറ്റ് ഓഫ് എന്നുള്ള ഒരു ധൈര്യം എൻ്റെ അടുത്ത് വന്നു എന്ന ആ ഒരു വചനം വന്ന് അങ്കിൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇവിടെ ഐ എം ബോൺ ഓഫ് ഗോഡ് ആൻഡ് ഐ വിൽ ഓവർകം ദ വേൾഡ് ആൻഡ് ദ ഡാർക്ക്നെസ് so uh, i declare it over and again and again in my life i am born of god and darkness cannot take over me so angane velloru vidudal nannu and vere oru idinde bhagavayittu nadana oru testimony aanu njan munne joli cheyidirna sthalathu 7 years aayittu ende salary il oru maatru illada stuck aayittu kedakkuvarunu njan velloru enna ingotte chengannurike vanna samayathu ipo i am overflowing actually ella maasum ende salary il increment nadakkunnundu ആ കംപ്ലീറ്റ് ഡെലിവറൻസ് എല്ലാ ഏരിയയിലും ഈവൻ മൈ മൈൻഡിന് കുറേയും കൂടെ സൗണ്ട് മൈൻഡ് ആയിട്ടുള്ളതായിട്ടാണ് തോന്നുന്നത് എനിക്കിപ്പോൾ ഹോപ്ലെസ് ആയിട്ട് ഫീൽ ചെയ്യാറില്ല വേർത്ത്ലെസ് ആയിട്ട് ഫീൽ ചെയ്യാറില്ല ഐ എം ഫ്രീ ആൻഡ് ഐ എം ഡെലിവേർഡ് അഖാരം പഠിച്ചു നമുക്ക് ദൈവത്തെ നന്ദി പറയാം സ്വാതിക്ക് ദൈവം കൊടുത്ത സ്തോത്രം ഹാലേലു വലിയ സൗഖ്യത്തിന് വിടുതലായി നമുക്ക് ദൈവത്തെ നന്ദി പറയാം മനുഷ്യനെ പീഡിപ്പിക്കുക മനുഷ്യനെ പീഡിപ്പിക്കുക സ്ത്രോത്രം ഈ മകൾ രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴിൽ കർത്താവിനെ അറിഞ്ഞു രക്ഷിക്കപ്പെട്ടു അഭിഷേകം പ്രാപിച്ചു എങ്കിലും വലിയ പൈശാചിക പീഡനത്തിൽ കൂടെ കടന്നുപോയി അവളുടെ വാക്കുകൾ പറഞ്ഞതുപോലെ ചിലപ്പോൾ ഈ അഭിഷേകം വെളിപ്പെടുമ്പോഴാണ് ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നം അപ്പോഴാണ് താഴെ നിലത്ത് വീഴും സ്വത്രം അപശബ്ദങ്ങൾ അലറി കൂകുന്നു ഇവിടെ വരുന്നവർ കേട്ട് കാണുമായിരിക്കും അലറി കൂകുന്ന പോലെ ശബ്ദം പാമ്പെഴയുന്ന പോലെ പാമ്പിങ്ങനെ ചീറ്റുന്ന പോലെ അങ്ങനെയുള്ള പൈശാചിക വിഷയങ്ങൾ അനേക സ്ഥലങ്ങളിൽ ഡെലിവറൻസിന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥനകൾക്കെല്ലാം പോകുവാൻ ഇടയായി തീർന്നു അവിടെ എല്ലാം ഓരോ സ്ഥലത്തും ഓരോ ദൈവപ്രവർത്തികൾ നടന്നു എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു ഹാലേലോ ഓരോ ശുശ്രൂഷന്മാരിൽ കൂടെ ഒക്കെ സ്തോത്രം ദൈവം ഓരോന്നും ചെയ്തു നമ്മുടെ എലൈജ പ്രൈം മിനിസ്ട്രി ടീം സുരേഷ് അങ്കൾ ഒത്തിരി പേര് ഇതിൻ്റെ മധ്യത്തിൽ പ്രവർത്തിച്ചു ശുശ്രൂഷ അതിനായിട്ട് ഒക്കെ നമുക്ക് ദൈവത്തെ നന്ദി വേണം പക്ഷെ ദൈവത്തിൻ്റെ ആലയത്തിൽ സ്തോത്രം ഹാലലൂയ ഈ മകൾ ഈ ഭവനത്തിൻ്റെ സ്തോത്രം അംഗമായതുകൊണ്ട് സ്തോത്രം അവിടെ വിടുതൽ അവളുടെ സൗഖ്യം ഈ യാഗവിടത്തിൽ അ